。一波三折之后，美国国务院宣布，美国常务副国务卿舍曼将在七月二十五号到二十六号访华。随后，中国外交部证实了这一消息，舍曼将与中国外交部主管中美关系的副部长谢峰会晤。之后，王毅国务委员兼外长将会见舍曼。在其动身一周前，美国就开始炒作，但公布舍曼访华行程中并没有中国。当时，英国《金融时报》援引知情人士消息称，中国拒绝了美国提议。关于舍曼访不访华这个舆论话题，其实就是美国一手炮制的，试图营造谈不成责任在中国，成了功劳归美国的氛围，和之前阿拉斯加会晤那次很相似，都是前期疯狂造势，让美国占据心理优势。但我们的态度是，来就谈，不谈就拉倒。很显然，美国又妥协了。比较关注时政的应该发现了，最近美国三番五次的要和中国谈。之前中美高层在阿拉斯加会晤不欢而散，随后美国贸易高官接连打来电话，之后又想促成美国务卿布林肯和王毅外长在 G20 会晤。不过王毅外长并未现身到场。为何美国非要和中国谈？这次舍曼又会谈些什么？按照美国国务院的官方声明，美国将努力和中国官员坦诚交流。目的是推进美国利益和价值观，并负责的管理两国关系，同时谈论美方对中方行为严重关切领域以及利益一致的地方。而有分析人士称，舍曼此行目的可能是促进更高层会晤。虽然美国极力促成会谈，但也没有停止继续对中国极限施压。一边谈一边施压是美国惯用伎俩，拿这些做筹码来谈判。中国早在阿拉斯加会晤就挑明了态度，中国人不吃这一套。究其原因，打压是为了遏制中国发展，要谈是为了让中国接盘。数月来，美国通胀不断攀升，最新公布的六月份消费者价格指数远超预期，创下二零零八年以来最高纪录。美财长耶伦表示，美国未来还会有多个月的快速通胀。美联储官员正日夜思考通胀问题。在这背景下，美国开始出现“救美国就是救中国”的论调，认为美国日子不好过，包括中国在内的世界各国压力也不小。然而，近日，中国国家统计局公布2021年上半年经济数据与外贸数据。外国业界人士表示，中国六月出口增加值略高于三分之一的部分，可能是价格上涨的反应。在美元大放水的情况下，中国不愿像以前一样牺牲自己充当世界稳定器，独自承担输入型通货膨胀，而是上涨出口商品价格，将输入型通胀传导出去，美国通胀压力更大了。救美国就是救中国，这个论调根本站不住脚，主动权在我们。在七月二十一号，外交部发言人办公室消息，美方提出希望安排美国常务副国务卿舍曼近期访华，与中方交换意见。经过双方商定，舍曼将在七月二十五号到二十六号访问天津。舍曼在中国周边绕了一圈，还是来了，将要谈两件事儿。外交部回应又有多大信息量？在这之前，舍曼接连访问日本、韩国、蒙古三国，绕了中国一圈。在访问日本时，他对中国企图增强统一台湾压力一事表示深感忧虑。美台将在经济、政治方面加强联系。很显然，他这次访问之旅的目的很明显，又想打台海牌。分析称，舍曼这次亚洲访问之旅的目的就是和中国谈判。但之前，英国《金融时报》曾透露，舍曼原本计划和中国外交副部长乐玉成会面，但是遭到中国拒绝，并提议舍曼和负责美国事务的中国外交部第五号官员谢峰会面。随即，美国暂停了舍曼前往天津的计划。根据外交部公布的消息，舍曼还是与中国外交部主管中美关系的谢峰副部长会面。之后，王毅国务委员兼外长将会见舍曼，这说明美方妥协了遵循中国的提议。但中国增加王毅外长会面又有何考量？舍曼此行原本是促进更高层会晤，但是王毅外长直接出面，在网上谈判几乎不大可能。此外，外交部在公布访问信息消息时，已经罕见事先亮明立场，中方将向美方表明对发展中美关系的原则立场以及维护自身主权安全发展利益的坚定态度，要求美方停止干涉中国内政，损害中方利益。在印象中，几乎没见哪一次外国政要访华前就被发言人明确这次会谈就是要骂街的，也没见过哪一次美国人是在对方明确要骂街还要坚持访问的。从这也可以看出美方的急迫。美国非要访华，究竟想谈什么？美国国务院声明中称要谈两件事儿：首先推进美国利益和价值观，讨论美方对中方行动有着严重关切领域以及与本方利益一致的领域。
。其实他们最大的目的就是让中国救美国。美国消费者物价指数其实早就超过百分之十，只是美国不敢把房地产升值统计进去。之前零八年，美国多印了八千亿美元，中国就要拿四万亿人民币救市，而特朗普、拜登政府四年间大概印了十几万亿美元。可想而知严重程度，巨大的金融危机或将等着美国。美国舆论已经开始出现“救美国就是救中国”的论调。然而，中国迄今没有要帮的意思，美国就急了。除了多次打电话要求会晤，另一方面，美国靠强权制造各种问题：新疆人权问题、涉港问题、新冠溯源、台海问题，还有新的网络攻击问题，耍尽手段，然后拿这些新制造的问题做筹码来谈判。其实，在阿拉斯加会晤的时候，中方已经把话挑明，美国没有资格从实力地位出发同中国讲话，中国不吃这一套。然而，美国却仍然故技重施。这次会晤舍曼，如果再以傲慢态度干涉中国内政，势必会自讨苦吃。恐怕这次又是一场坦诚交换意见的会晤。近日，美国跨党派参议员提出所谓的“台伙伴关系法案”，鼓动美国国民警卫队与台成立伙伴计划。参加此次提案的共和党籍参议员科宁表示：“台是美国重要盟友，随着该地区越来越不稳定，一旦台当局遭到威胁，该法案则能协助美国国民警卫队准备好拿出行动支持台。”关于类似的涉台法案，美国此前通过的并不少，其目的不难看出都是冲着中国来的。前不久还派出美军机接连三次抵台，不断升级对中国的触底行为。美国难不成是在用这种方式迫使中国使用武力来削弱中国的力量，还是说为解放军的军事统治提供充分的理由？在分析看来，很可能包含了三个狼子野心。首先，企图消耗中国实力是毋庸置疑的。美国政府认为，倘若大陆实行军事统一，势必会消耗大量的财力和物力，加上民进党的抵制，很可能会给大陆造成更大的损失，而这很可能会中断中国复兴的步伐。可话说回来，幻想是美好的，现实是残酷的。中国早就已经不是以前的中国了。战争不仅不会减缓中国的建设，反而会刺激中国的经济。再者，如果大陆能够有一个合理的布局，以中国现在的实力，完全能够在台海地区保持战争的同时，促使中国经济稳定发展，中国统一是必然的，这是全世界人民都非常清楚的。所以，只要中国做好相应的工作，表明这是中国内部的事物，必定会得到大多数国家的理解支持。其次，中国是绝对不可能放弃祖国统一。就中国而言，不管美国及西方国家如何干涉，都无法阻止中国统一。因此，就目前来看，美国并不是在逼迫大陆无统，而是在试图逼迫中国上谈判桌。只不过，这种强制性的做法反而会暴露美国政府诚意不够的事实，结果很可能适得其反。顺着这个角度，也就暴露了最后一点：美国很可能会在逼迫中国的道路上引爆中美战争。这种可能性是存在的。中国的军事战略必须考虑到，并且做好最坏的打算。当然，我国人也不需要太过于担心。毕竟，今天的美俄关系以及今天的中俄关系，除非美国政客疯了，不然是不敢对中国直接采取军事行动的。原以为美国不断挑战中国底线是为了逼解放军武统，现在看来是我们想的太简单了，这是对中国憋着大招呢。至于美国急于拉中国上谈判桌。或许是想中国在某些领域做出让步，好让拜登挽回点面子。例如，近期寻求与中国对话，难保不是一个坑。一旦中国同意对话，美国很可能会立即向世界发出“中国屈服”的舆论。最近，英国在印度地区频刷存在感。英国伊丽莎白女王号航母还没到印太地区，英国就已经炒作了快半年，每次都要碰瓷中国。最近。英国防长的言论闯大祸。英国想在印太干什么？今日，英国国防大臣华莱士在日本访问，在接受采访时，他发表了一个极具煽动性的言论。他表示，伊丽莎白女王号航母将会前往南海。他称这是具有争议的水域，并不承认中国对该海域的管辖权。这也不是他第一次说出这样的话。
。在六月底，当时英国军舰闯入俄罗斯领海，当时英国也是嘴硬，司机并没有进入俄罗斯领海，还强调这不会改变在南海航行的计划。华莱士这番言论已经相当过火。英国《每日邮报》评价这是对中国直接的挑衅，有人甚至认为英国此举无异于下战书。虽然这一说法值得商榷，但是英国确实开始频繁挑战中国的核心利益。他在当天还宣布，英国航母打击群在九月抵达日本后，还将在今年下半年在亚洲水域永久部署两艘军舰。普遍观点认为，英国航母打击群重返亚太是重温日不落帝国梦。然而，英国就打算常驻舰队。很显然，英国是打算入局美国的印太战略，加入美国军事围堵中国的圈子。脱欧后的英国将进一步和美国印太战略捆绑，以实际行动搅动西太局势。其实，自台海危机后，美军就反复提出要在西太保持两艘航母以牵制中国。但是，日本国内反核声浪很强烈，再加上美国自身预算问题，这个预案迟迟没有实现。而英国航母的到来，无疑增加了美军作战的灵活性。除了英国航母外，日本还有几艘出云级准航母。如果英国航母入驻，无疑极大增加美国和盟军的海空突击能力。但事情总在变化，中国已经拥有两艘航母，第三艘航母正在快速建造。到时候，美国及盟友的围堵还能见效吗？况且，英国伊丽莎白号航母除是未班而中道染疫，舰上集体感染有一百多名船员确诊，打击群的其他九艘军舰中至少四艘也出现病例。这种密闭、人员密集的环境，极易成为病毒培养皿。请参考美军的罗斯福号航母，丢盔弃甲，不打自溃。此刻最担忧的就是日本，一边是对英国的承诺，一边是国民的怒火。日本国内已经开始的抗议，千里迢迢赶来的一船，还让不让其靠岸？此外，如果日本能让英国永久驻军，必将会引起周边国家集体讨伐。